My dear students, இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கோம் ஸ்டேட் போர்டு தமிழ் மீடியம் சைக்கிள் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பேஜ் நம்பர் டுவெல் எடுத்துங்க பேஜ் நம்பர் பன்னெண்டு அதில் சால்வ்டு ப்ராப்ளம்னு இருக்கும் அதான் சால்வ் பண்ணித்தாங்களே அதை எதுக்கு திரும்பி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதில் சின்ன சின்ன நம்ம கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் பேனாவை யூஸ் பண்ணாதீங்க பென்சிலை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் கிராஃபைட் பென்சில் டிப் என்னது கிராஃபைட் அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கிராஃப் ஷீட் வரையறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க பேனாவை பென்சிலாக பென்சில் அப்போ பென்சில் கிராஃப் வரையறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதால கிராஃப் கிராஃபைட் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரைட் சால்வ்டு ப்ராப்ளம் பேஜ் நம்பர் டுவெல் ஃபஸ்ட்டு செம் என்ன கால்குலேட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் மூவிங் பாடி மாஸ் ஃபைவ் கேஜி அப்போ மாஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் கேஜி ஃபஸ்ட்டு செம் மாஸ் வந்து ஃபைவ் கேஜி ஃபைவ் கிலோகிராம் ரைட் அடுத்தது ஹூஸ் லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி லீனியர் மொமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பி 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னா ஆ ரைட் கேஜி எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் கால்குலேட் த வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி என்னான்னு கேட்குறாங்க அப்போ அவ்வளோ பெரிய கொஸ்டினை நம்ம சென்டென்ஸாக எழுதிட்டோம் இப்படி எழுதி பழகுங்க அப்போ தான் ஹையர் செகண்டரி வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுலாம் அப் டு டென்த் வரைக்குமே இன்கம்ப்ளீட்டடு ஃபிசிக்ஸ் அது என்னங்கிறத லெவன்த் வரும்போது புரிஞ்சுக்குவீங்க சரி இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் மூணு குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரெண்டு குவான்டிட்டியில் டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க ஒரு குவான்டிட்டி கேட்குறாங்க அப்போ மூமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பி சிக்வல் டு எம்வி ஓகே நமக்கு என்ன வேணும் வி மட்டும்தான் வேணும் ஆனால் ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது பி சிக்வல் டு பி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வி கண்டுபிடிக்கணும் எம் கூட வி எப்படி இருக்குது மல்டிப்ளையர் இருக்குது எனக்கு வி மட்டும் தான் வேணும் வி சிக்வல் டு பி இங்கேயே தான் இருக்குது இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மல்டிப்ளையர் இருக்கிற எம் அந்த சைடு போனால் டிவிஷனில் போகும் ரைட் அவ்வளோதான் அப்போ வி சிக்வல் டுனது பி பை எம் ஸ்மால் பி கேபிட்டல் பி இல்லை கேபிட்டல் பீனா பவர் ப்ரெஷர்னு ஆயிரும் தப்பாக பிடிச்சிக்க மொமெண்டம் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே மாஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் ஓகேங்களா உடனே பாயிண்ட் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகேங்களா சரி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எவ்வளோவா குறைஞ்சிருச்சு டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக குறைஞ்சிருச்சு அப்போ மேலே குறைஞ்ச ஆன்சரும் குறையும்ல மேலே எவ்வளோ டிஜிட் தள்ளிடுச்சு ஒரு டிஜிட் தள்ளிடுச்சு அப்போது இது என்ன பண்ணோம் ஒரு டிஜிட் தள்ளிடுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் கரெக்டாக முதல் டேட்டா எழுதுங்க டேட்டா எழுதுறது தான் உங்களுக்கு புரியும் ஃபார்முலா பி சிக்வல் டு எம்வி புக்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் மூமெண்டம் சிக்வல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டின்னா எழுதியிருப்பாங்க ஓகே தான் ஆனால் நீங்கள் அதை உள்ள லீனியர் மூமெண்டத்தை பற்றி படிக்கும்போது தேர்ட் பேஜ் வேணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்வல் டு எம்வின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு தம் கிளியராக கட் பண்ணிங்க பென்சிலில் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் ஐடியா கிடைக்குதுன்னா நோட் பண்ணிங்க ஓகே வச்சிடலாமா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செம் என்ன ஏ டோர் இஸ் புஷ்டு அட் ஏ பாயிண்ட் ஹூஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹிங்ஸ் ஹிங்ஸ்னா தெரியும்ல இந்த கொண்டின்னு சொல்லுவாங்கள கதை உள்ள அந்த சைடில் இது மாதிரி இருக்கும்ல அது அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிசி கோல்ட்டு நைன்டி சென்டிமீட்டர் செகண்ட் செம் டிசி கோல்ட்டு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் நைன்டி சென்டிமீட்டர் நைன்டி சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா சரி வித் ய ஃபோர்ஸ் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி நியூட்டன் ஆ ரைட் அடுத்தது த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எம் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எம் என்னென்னு கேட்குறாங்க மூமெண்டம்னா ஸ்மால் பி மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா கேபிட்டல் எம்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சரி கேபிட்டல் எம்முக்கு என்ன ஃபார்முலா கேபிட்டல் எம் சிக்வல் டு எஃப் கிராஸ் டி ஏன் கிராஸ் போடுறோங்கிறத ஹையர் கிளாஸ் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்கேன் ஃபார்முலா ஆ அப்போ எஃப் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி இது எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் ஆனால் இது என்னது எஸ்ஐ யூனிட் ஆனால் இது என்னது சிஜிஎஸ் யூனிட் இப்படி இருக்கக்கூடாது ப்ராப்ளம் போடும்போது எல்லா ஃபிசிக்கல் டேட்டாவும் எதில் இருக்கணும் ஒரே யூனிட்டாக தான் இருக்கணும் ஒன்று இதே சிஜிஎஸ்ஸாக மாற்றுங்க இல்லைன்னா இது எஸ்ஐயாக மாற்றுங்க ஓகேங்களா நம்ம கேம் விளாடுவோம் இப்போ பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு நைன்டி சென்டிமீட்டர் ஆனால் நம்ம எதுக்கு மாற்றணும் மீட்டராக மாற்றணும் ஏன் இது எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்குப்பா அப்போ இது எஸ்ஐ
அப்போ சென்டினா ஒன் பை ஹண்ட்ரடு சென்டம்னா என்ன சொல்லலாம் ஹண்ட்ரடு தான் சார் சென்டம் இது எப்படி எழுதுவீங்க டென் பவர் டூன்னு எழுதுவீங்களா இது சென்டம் ம் சென்டினா டென் பவர் மைனஸ் டூ நல்லா பார்த்துங்க சென்டம்னா டென் பவர் டூ ப்ளஸ் டூ சென்டினா டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ சென்டிக்கு பதில் என்ன எழுதுறீங்க டென் பவர் மைனஸ் டூ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது மீட்டர் இந்த மாற்றியாச்சு மீட்டரை மாற்றியாச்சு சரி இப்போ வாங்க இப்போ இங்கே கேம் பாருங்கள் இப்போ இங்கே எழுதிக்கலாமா ஆ இங்கே பாருங்கள் நைன்டி இன்ட்டு டென் பவர் ஒன் எவ்வளவு நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி இன்ட்டு டென் பவர் ஜீரோ எவ்வளவு எனி பவர் ஜீரோ ஒன்னா அப்போ ஒன்று இன்ட்டு நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஓகே நைன்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் குறைச்சிக்கிட்டே வர மாதிரிங்க ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் நைன் நைன்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்போ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இது எப்படி எழுதலாம் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் திரும்பி உங்களுக்கு புள்ளி வந்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ ஒம்பது பருங்க ஒம்பதால் நாற்பது பருத்தா முந்நூற்றி அறுபது ஒம்பது நாள் முப்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபது பாயிண்ட் தள்ளி குத்தி வச்சுங்க அப்போ என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ என்ன ஆன்சர் வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு என்னது யூனிட் நியூட்டன் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்னது மீட்டர் ஃபார்முலா வச்சே யூனிட் அடிங்க நீங்கள் பாட்டி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க ஓகேவா செகண்ட் சம் ஓகேவா அதை பார்த்துங்க இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் இதை மாற்றணும் ஓகேவா இதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு பாருங்கள் சார் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி யூனி எஸ்ஐ யூனிட்டு மாற்றுறீங்களே ஏ சிஜிஎஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஃபோர்ஸை சிஜிஎஸ்க்கு மாற்றுங்க மாற்றி பாரு தான் பாருங்கள் ஆன்சரு பார்த்துருவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் இப்பயே கற்றுக்கிட்டா தான் ஆ அதே தான் ஃபார்முலா தான் அதே தான் ஆ சொல்லுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை சிஜிஎஸ்ஸாக மாற்றுறோம் ஆ ஒரு நியூட்டனுங்கிறது எவ்வளோ டைன் ஏன் டைனு ஃபோர்ஸுக்கு சிஜிஎஸ் யூனிட்டுனா டைன் அப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் டைன் இப்போ பாருங்கள் இதுவும் சிஜிஎஸ் தான் இதுவும் சிஜிஎஸ் தான் ரெண்டு ஒரே யூனிட்டாக இருக்கா இப்போ எழுதுங்க ஃபோர்ஸுக்கு என்னது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் நைன்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ரெண்டு ஒரே யூனிட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன ஒரு ஆன்சரு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு அப்போ எவ்வளோ வரும் இது ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஒன்று எழுதுங்க இது டென் பவர் ஃபைவ் எழுதுங்க நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஒன்று எழுதுங்க எல்லாம் ஒன்று தானே இப்போ பாருங்கள் ஒம்பது நாள் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு இன்ட்டு டென் பவர் செவன் என்ன வரும் ஆன்சரு நியூட்டன் மீட்டரா டைன் சென்டிமீட்டரா டைன் சென்டிமீட்டர் ஏன் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன டைன் டைன் இதுக்கு சென்டிமீட்டர் குழப்பிக்கக்கூடாது இது சிஜிஎஸ் யூனிட்டில் இந்த ஆன்சர் என்னது சிஜிஎஸ் யூனிட் முதல்ல போட்டது எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்களா நீமரிக்கல் ஒன்றா தான் வருது பவர் மட்டும் மாறுது பாருங்கள் ஓகேங்களா அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் சார் ஒரு நியூட்டன் மீட்டர்னால் அப்போ எவ்வளவு டென் பவர் செவன் எர்க் ஏன்னா நியூட்டன் மீட்டர்னால் ஒர்க்கு கூட அந்த ஃபார்முலா வரும் அதெல்லாம் பின்னாடி பேசிக்கலாம் ஓகேங்களா குழப்பிக்காதீங்க சிஜிஎஸ் யூனிட்லாம் இந்த மாதிரி புக்கில் உள்ளது எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு வெறும் முப்பத்தாறு சிஜிஎஸ் யூனிட்டுக்கு முப்பத்தாறு இன்ட்டு டென் பவர் செவன் டைன் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி பார்த்துங்க ஓகேங்களா சார் ரைட் ரைட் தேர்ட் செம் தேர்ட் செம் பாருங்கள் அதில் தான் நான் எழுதுகிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துங்க அட் வாட் ஹைட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் எர்த் நல்லா பார்த்துங்க நீங்கள் டென்த்தில் வந்து இந்த கிராவிட்டேஷன் வந்து லாஸ் ஆஃப் மசலில் படிவீங்க லெவன்த்தில் வந்து கிராவிட்டேஷன் தனியாக ஒரு சாப்டர் இருக்கும் லாஸ் ஆஃப் மசலில் இருக்காது ஆனால் இங்கே டென்த்துனால லாஸ் ஆஃப் மசலில் எல்லாம் கொண்டு வராங்க ரைட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறதுலாம் எழுதுகிறேன் அவங்க சொல்கிறதுலாம் நான் எழுதிடுறேன் அதில் சும்மா ட்ரிக்ஸ் மட்டும் சொல்கிற மாதிரிங்க ஆ என்னது சர்ஃபேஸில் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸில் என்னது ஜி ஆர் சர்ஃபேஸில் ஜி ஆர் இது ரேடியஸ் ஆஃப் எடுத்து இது ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் சர்ஃபேஸ் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சம் ஹைட்டில் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ ஹைட்டில் அதான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அட் வாட் ஹைட் ஹைட்டு தான் கேட்குறாங்க அங்கே என்னது ஜி டேஸ் எங்கே இருந்து அளக்குறீங்க சென்டர்லேருந்து அளக்குறீங்க இதான் எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே தான் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா இதுதான் சென்ட்ரு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் என்னது ரேடியஸ் ஆஃப் எடுத்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் என்னது ஹைட்டு 
அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்சு ஓகேங்களா அப்போ இது என்னது ஆர் டேஸு இது ஆர் டேஸ்னு வச்சுக்கலாமா ஆர் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் கரெக்டா ஆ இப்போ என்ன பண்ணுற ஃபார்முலா ஜி சி ஈக்குவல் டு என்னது ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜி டேஸு ஜிஎம் ஏன்னா இது யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட்டில் ப்ளேஸ் டு ப்ளேஸில் மாறாது மாசம் ஆஃப் எர்த்து மாறாது அதனால் இது அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே ஆர் டேஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஆ இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஜி டேஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ஜி டேஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டேஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறாங்க த ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வில் பி ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் இட் வேல்யூ ஆஃப் எர்த் அப்போ இதில் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ என்னது ஜி பை ஃபோர் இது ரொம்ப முக்கியம் ஜி பை ஃபோர் ஓகேங்களா சரி அப்போ என்ன கேட்குறாங்க இந்த ஆர் டேஸ் கேட்குறாங்க இந்த ஆர் டேஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஆர் ப்ளஸ் கட்சி போட்டுற வேண்டியது தான் சரி இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஜி பை ஜி டேஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜி எம் பை ஆர் டேஸ் ஸ்கொயரா ஆர் டேஸ் என்னது ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் அப்போ ஜி பை ஜி டேஸ் எவ்வளவு ஜி பை ஃபோர் அப்போ ஜி பை ஃபோர் சரி ஒரு கிலோவில் எத்தனை கால் கிலோ இருக்குது ஒரு கிலோவில் எத்தனை கால் கிலோ இருக்குது நாலு கால் கிலோ அப்போ ஒரு ஜியில் எத்தனை ஜி பை ஃபோர் இருக்குது நாலு அப்போ இது என்ன வச்சுக்கலாம் நாலுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்போ ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் வகுத்தில் இருக்கிறது மேலே போனால் தலையிலாக போயிடும் அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஜிஎம் கான்ஸ்டன்ட்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் இது என்னது ஃபோர்னு வந்துடுமா ஃபோர் சீக்குவல் டு என்ன வரும் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதா இதுக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது இதுக்கு ஸ்கொயர் இப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டலாம்ல சரி இது எப்படி எழுதலாம் நம்மளுக்கு என்ன தேவை இந்த ஆர் டேஸ் இது தானே வேணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஸ்கொயர் தேவையில்ல அப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணோம் ரூட் எடுங்க ரூட் 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 எடுத்தால் ஃபோரை ரூட் எடுத்தால் டூ இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆர் ஹெச் பை ஆர் புரியுதா ரைட் அடுத்தது இப்போ என்ன வரும் டூ சீக்குவல் டு ஆர் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர்னு வருமா ஏன்னா ஆர் ரெண்டு பேர்த்துக்கு காமனாக இதை அடித்தா ஒன்றா ஆ குழப்பிக்காதீங்க புக்கில் பென்சிலை நோட் பண்ணிங்க அப்போ டூ சீக்குவல் டு என்னது இது ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் அப்போ ஹெச் பை ஆர் சீக்குவல் டு என்னது டூ ஒன் அன் சீக்கு போனால் மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஹெச் பை ஆர் சீக்குவல் டு என்னது ஒன்று அப்போ ஹெச் சீக்குவல் டு ஆர் இந்த சீட் வேணுமா ஆர் அப்போ ஆர் டேஸ் என்னப்பா இங்கே சொல்கிற இங்கே எது எதுங்க ஆர் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஓகேங்களா ஹெச் ஆர் ஈக்குவல் தானே அப்போ என்ன வரும் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் அப்போ ஆர் டேஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டூ ஆர் ஆர் டேஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அதாவது எர்த்து ரேடியஸை விட இன்னொரு மடங்கு உயரமாக இருந்தால் ஜியோட வேல்யூ நாலு மடங்கு குறையும் அது ஒன் பை ஃபோர் குழப்பிக்காதீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் கிளியரா இந்த மாதிரி பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் வேட் பிளஸ் யூ வாழ்க வளமுடன்